गुड आफ्टरनून एवरी वन बिफोर वी स्टार्ट विद द स्टैटिक पार्ट एक दो करंट के टॉपिक्स कर लेते हैं पाम ऑयल क्या हाइएस्ट उसके पे कौन सा ऑप्शन दिया और सनफ्लावर सनफ्लावर एंड देन सोयाबीन वॉट इज दिस क्यू न्यूज में है क्योंकि इनको भेजा गया था इन स्पेस सो क्या है ये Yes, that is what you should remember. That is, these are the organisms, microorganisms, here, here, which generally live in. They are also known as. Also known as moss beer. That is not water beer. Moss moss beer. and they can stay in the extreme temperatures the context is that israel sent say to moon they land on the moon crashing and even after landing on the moon thinking that they will die see how they are going to survive they are still surviving on the moon after 86 days without water and without any food target and they can they they can withstand the extremes of temperature so they will ask you what is this moss bear or what are this these are the animals microorganisms which can withstand the extremes of temperature secondly kitne saal tak ye zinda reh sakte hai without food and water kitne saal tak they can stay without food and water for 39 years without food without water they can stay for 39 years idea is to inko genome map karke inko study karke inka genome humans mein dale so that humans will be surviving in extremes of conditions so this has become the first animal to to survive in the space isliye focus kar rahe hain hum because india is also now going to send what is india going to send humanoid india is going to spend what humanoid india is going to send humanoid the first country to send humanoid the first country to send humanoid yeah india the first country to send humanoid isse pehle kya bheja hai countries ne dogs etc bheje hai the first country to send in the space will be india humanoid so tardigrades remember tardigrades are known as water bears humanoid is robot which behaves like a human half humanoid tha tardigrades pehle tardigrades so wo mujhe pata nahi india is the first country or not that you find out tardigrades <laughs> वॉटर बेयर और मॉस पिगलेट्स मॉस पिगलेट्स वॉटर डिवेलिंग एट लेग आठ लेग माइक्रो एनिमल्स
that can survive that can survive in extreme conditions in extreme conditions extreme conditions and without food and without food without food for 39 years without food for 39 years food and water yes without food and water for 39 years this are this are found in each and every climatic regions of the earth each and every climatic regions of the earth including antarctic and active volcanoes including the antarctic and the active volcanoes third point some tardigrades show or tardigrades may have may have कैनिबलिज्म मतलब अगर 39 नाइन ईयर्स के बाद कुछ नहीं मिला तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे दे हैव कैनिबलिज्म एंड लास्टली दे आर पाइन ईयर स्पीसीज कंटेक्सट इज नॉट इंपॉर्टेंट कंटेक्सट है in space ya yeah, on moon <laughs> so this are are they immortal no they can die but these are not immortal but they can survive the extreme climatic conditions so we will study them and we will understand ki how they survived so much climatic conditions on the earth because jaise jaise new discoveries are coming we are coming to understand ki these are the first animals which came in the oceans these are the first animals which came on the land and this is how the evolution of the life started happening fine tardigrades second क्या है काजिन सारा विच इज नाउ द हाइएस्ट लेक इन द वर्ल्ड सो द काजिन सारा लेक इज द वर्ल्ड्स हाइएस्ट लेक कल की Kajin Sara Lake in the Nepal is the world's highest lake. And so Kajin Sara kya hai? They can ask you this. See, kal ka news ek article tha that carbon dioxide ka release may increase the rainfall. This you already know. Ki global warming, carbon dioxide ka release will increase the global warming and global warming will increase the rainfall. There is nothing new in that article. Kal pada tha Hindu mein? third is
formalin in fish. So what is this formalin? Q. It is a preservative, formalin in fish. So what is formalin? Formalin is nothing but a kind of an formal dehyde. कहाँ यूज होता है फॉर प्रिजर्विंग डेड बॉडीज प्रिजर्विंग डेड बॉडीज नाउ फिश में क्यों मिला है प्रिजर्विंग डेड बॉडीज इन मॉर्चुरीज फिश में इसलिए डाला जा रहा है फॉर्मेलिन सो दैट it leg stays or looks fresh it looks fresh taki aap fish lene jaoge to the fish aisa lagna chahiye ki taazi hai so uske liye uska taaza ban rakhne ke liye the formalin is been added so formalin has been added क्या है इट डैमेजेस इट इज इट इज एन हेल्थ हजार्ड बिकॉज इट मे कॉज कैंसर इट मे कॉज इट इज अ बायो एक्यूमुलेंट है या नहीं है सो यू रिमेंबर दैट वन थिंग दैट फॉर्मेल इन विल कम इन द कैटेगरी ऑफ bio concentration this is our new topic bio accumulation bio concentration and bio magnification so it is an example of a bio concentration and in this bio concentration what is a bio concentration we will study that the bio concentration is something which occurs in the aquatic ecosystem bio accumulation and bio magnification can occur in both aquatic and terrestrial ecosystem but bio concentration will occur in the aquatic ecosystem now formalin may cause so uska side impacts formalin is not potentially formalin is not potentially a bioaccumulant a bioaccumulant means usse accumulation nahi hote jayega it is not a potential bioaccumulant but is a biohazard but it is a biohazard biohazard because it causes destroys intestine may cause cancer and in high amounts it will be fatal fir se ek aur ट्रिक्लोसान कहा यूज होता है ट्रिक्लोसान ट्रिक्लोसान इट इज एन एंटी बैक्टोरियल ये चलो 
ट्रिक्लोसान सबसे कॉमनली मिलता है सोप शैम्पू एंड क्लोजअप में दैट इज इन द टूथपेस्ट इंडिया में एक टूथपेस्ट जिसमें ट्रिक्लोसान है दैट इज क्लोजअप फाइन एक सोप जिसमें ट्रिक्लोसान है दैट इज सिंथॉल जो भी सोप क्लेम कर रही है कि इट इज एंटी बैक्टीरियल दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रिक्लोसान फाइन इट इज यू आर गेटिंग इट इन मोस्ट ऑफ द डिओडरेंट का द पाउडर्स क्या प्रॉब्लम है इसका कुछ नहीं दस दैट इट कॉज इज कैंसर फाइन वर्ल्ड ओवर इट हैज बिन बैंड दिस इज नॉट इन इंडिया वर्ल्ड ओवर इट हैज बिन बैंड अ कॉमन शैम्पू जिसमें वो है दैट इज ट्रिस्मे इसलिए नाम है ट्रिक्लोसन से ट्रिस्मे इसीलिए उसको डाला जाता है सो दैट इट विल फाइंड बैक्टीरिया ट्रिक्लोसन इज एन एक्टिव बैक्टीरियल एजेंट एंटी बैक्टीरियल एजेंट दैट इज यूज इन सोप्स डिटर्जेंट्स it is an antibacterial agent that is used in soaps detergents toys toys and surgical instruments and surgical instruments surgical instruments it causes it causes hormonal changes in humans hormonal changes in humans bioaccumulation bioaccumulation and heart attacks cardiovascular diseases and cardiovascular diseases heart attacks so brush karne pe heart attack ho sakta hai aapko <laughs> extremely high case mein extremely high case mein cancer this question has already been asked by upsc what is commonly used in lipstick is lead <laughs> lead <laughs> triclosan i feel is very very important triclosan pe question can come एच टी बी टी कॉटन एच टी बी टी कॉटन क्या कंटेक्स है वाई इट वॉज इन द न्यूज बिकॉज इट वॉज यूज बाय सम फार्मर्स एंड देर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी ऑफ इंडिया स्टार्टेड बैनिंग इट ना वाई एच टी बी टी कॉटन बिकॉज दिस इज द कॉटन विच इज एन एडवांस वर्जन ऑफ द बी टी कॉटन विच हैज नॉट येट बीन पास हु विल पास एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग इट इज जी ई जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी अब क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी इज इट अटेट्यूटरी बॉडी इज इट अन स्टेट्यूटरी बॉडी इफ इट इज नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी और स्टेट्यूटरी बॉडी इट इज अंडर विच मिनिस्ट्री सो ये जब तक हम बायोडाइवर्सिटी करते हैं यू फाइंड सब स्मॉल थिंग्स क्वेश्चन ऐसे आते हैं हर साल फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन पांच छह ऑर्गेनाइजेशन से जो पता होने चाहिए एन जी टी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सी पी सी फाइन दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी फॉरेस्ट एक्ट फॉरेस्ट एक्ट का अमेंडमेंट्स दैट इज सॉरी फॉरेस्ट एक्ट पिछले साल सो इस साल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसका अमेंडमेंट 2002 में क्या हुआ 2003 में क्या हुआ 2006 में क्या हुआ 
I feel this year the question will be from 2006 ka amendment because Tiger Census has been released. Who conducts the Tiger Census? Tiger Census is conducted by National Tiger Conservation Authority, which was formed under Wildlife Protection Act of, 9th of 2006 amendment of 2006 so this are this is how the current based questions will come hum will come to this in biodiversity abhi htbt it is a cotton which was banned it was cotton which was banned cotton which was banned because of illegal cultivation in Maharashtra because of illegal cultivation in Maharashtra what is HTBT that is herbicide tolerant BT cotton it is an herbicide tolerant Bt cotton. Hey, this is the sound, right? The sound is... No, the sound is a little properly. It is herbicide tolerant Bt cotton. Now, what is a Bt cotton? Bt cotton that comes from bacteria. Consa bacteria? Soil bacteria. What is known? Deekho, bacteria is coming from the soil or the bacteria is coming from? Is the voice fine? Bacteria is coming from the plant seeds, whether the bacteria is coming from the soil, this details you should know. So it is an example of a soil bacteria. This is Bacillus thrungogenesis. Fine spelling, chalo. PT hai, so. Bacillus thungenesis. Why? To fight ball worm. To fight the ball worm. That is the pest. To fight the ball worm. Ballworm is a common pest that infects what? That infects what? Roots of the cotton, leaves of the cotton, kya? Cotton ball. Is a ballworm hai. That is? I guess you have seen how the cotton comes out. It comes out like a fruit. So it will infect it. Now why it infects? Because It is a very common crop, it is a very common disease on the cotton that was introduced by Britishers in 1800. This is not our original Indian cotton, which we call indigenous variety. This indigenous variety is in India. When? 1876. 
The cotton was introduced by Britishers because its this was more. Its cotton ka fruit was more, and India was a supplier of raw material to the Manchester ka textile industries. And therefore, Britishers brought this cotton. The original indigenous cotton is. It is neither. Its uh, problem is of HT, neither of BT. Kuch nahi. It is a drought resistant. Its not water, not anything. And that is the original Indian variety. Jo bahut kam hai, but due to some farmers, jo, jinone preserve kiya seeds, it is now coming back to the market. It is now coming back to the market. The only difference is if this cotton, BT cotton, is fetching you 5,500 rupees per quintal, the original indigenous cotton is now fetching you 6,500 rupees per quintal. Matlab price kis ki zada hai? Original Indian cotton ki bahut kam hai market mein. Very few farmers have it. And it is an original Indian cotton. Means jo Harappan civilizations ka cotton hai. So it is drought resistant. It is pest resistant. Because any natural vegetation, if it is to survive in the region, it has to be resistant. So, 6,500 rupees per quintal mil rahe, par na seeds leni ki zarurat hai, na herbicide leni ki zarurat hai, na weedicide leni ki zarurat hai, na pesticide leni ki zarurat hai, na genetically modified seeds. So, input is zero. Input is more or less zero. And output is much, much greater than that of this cotton. So, Q Indian cotton was not in demand? Because this Indian cotton ka ek hi problem hai, ki you cannot make soft cotton out of it. Usse banega sif khadi. You have to understand why Gandhi ji propagated khadi. Because Indian cotton ka ek hi problem hai ki rough cloth banega usse. Indian wool ka ek hi problem hai jaysay kalam ne kiya ki rough cloth banega. So Indian cotton se rough cloth banega and that is why Gandhi wanted us to use khadi. So that we are giving rise to the Indian cotton. But now with the technology, chahe kuch bhi rough ho. Now you with the help of technology you can make it soft. So again there is an upcoming of the cotton. Fine. For example, jo kal mene example liya warmer ka. That is coming from Indian cotton and wool. Itna rough but it has been made so soft by the technology ki you use it as an inner wear. Right. So that is the outcome. History may a key word the I have Manchester cotton. Now understanding what is a Manchester cotton? But cotton pay there is a one common herbicide which has been used which is known as glycoside. Uh, and glycoside used to destroy the cotton crop. So the HTBT cotton makes the cotton resistant to the even that herbicide. Herbicide ka naam yaad rakhna itna important nahi hai. Why it has been banned? Because GEAC, Genetic Engineering Appraisal Committee, under which ministry? Genetic Engineering and under the Ministry of Biotechnology, under the Ministry of Earth Sciences, under the Ministry of Environment. Kiss ministry ke under hai. The Genetic Engineering Appraisal Committee is under the Ministry of Earth Sciences. Option A is under the Ministry of Biotechnology. Option B is under the Ministry of Environment and Climate Change. Right? Biotech under the Ministry of Environment and Climate Change. Dekho, ye tricks hai. Right? These are the some things. So, kaha pe honi chahiye Genetic Engineering Appraisal Committee? Or kaha pe hai? Fine? Ministry of Biotechnology Ministry hai ni biotechnology ki hai dimag chalao examination mein Bio, Department of Biotechnology is in the, under the Ministry of Earth Sciences Science and Tech sorry Science and Tech under the and uh, Ministry of Earth Sciences is what 
पूरा ज्योग्राफी को जो मिनिस्ट्री देख रही है दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस साइंस एंड टेक संतोष सर राइट वो देख रहे हैं पूरी मिनिस्ट्री को सो so, एंड ना उनके पास है ना अपने पास है वो है चलो अपने पास ही है क्लाइमेट चेंज दैट इज द सो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी इन जोक्स के थ्रू याद रखो एग्जाम में फाइन वहां पे सब कुछ धोखा देता है एक्सेप्ट फॉर जोक्स वो याद आते हैं इन दैट स्ट्रेस सो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज has not allowed has not allowed this cotton because of its hazardous impact because of its hazardous impact of of this is important सुपर बीट्स इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ सुपर बीट्स सुपर बीट्स इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ सुपर बीट्स सी एस टी वी हैव सीन हाउ पॉलिनेशन इज इंपॉर्टेंट फाइन नाउ यू स्टार्ट इन यूजिंग द एच टी बी टी कॉटन बट देर इज अ क्रॉस पॉलिनेशन एज देर इज अ क्रॉस पॉलिनेशन जो फार्मर्स यूज करते हैं एच टी बी टी कॉटन एंड देर विल बी सम फार्मर्स विच विल नॉट बी यूजिंग द एच टी बी टी कॉटन ये फार्मर्स मार देंगे वीड्स को हरबी साइड मतलब वीड्स वीडी साइड वीड्स को मार देंगे बट ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन देर विल बी सम वीड्स विच विल बी मिक्सिंग विद द नॉर्मल वीड्स एंड जस्ट लाइक इन अस वी बिकम मोर एंड मोर advanced or we can we become more and more resistant or mosquitoes become more and more resistant or any organism may resistant power increases there is a problem ki weeds will become resistant to this herbicide fir kya karna padega fir aapko aur ek higher level ka the poison banana padega aur higher level ka poison banana padega fine so usse acha ye weeds use hi mat karo understanding so क्या करना होगा फार्मर्स को फार्मर्स को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी दैट दे विल हैव टू रिमूव इट बाय हैंड्स बट एज बट एटलीस्ट वी आर नॉट मेकिंग इट रेजिस्टेंट सो दैट इज सुपर वीड्स आर द वीड्स सुपर वीड्स आर द वीड्स विच में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस विच में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस experience herbicide tolerance herbicide tolerance tolerance herbicide tolerance same like antibiotic resistance same like antibiotic resistance same like antibiotic resistance fine so this is what is and then as you keep on increasing the problem as you keep on increasing the problem of the this poison so fir problem shuru ho jata hai bio accumulation ka and bio magnification ka so understood this current don't worry about the current abhi tak ka jitna hamara class chalega the current will be updated so rather than looking at the ओनली आई एस का एनवायरमेंट का लेक्चर सीरीज आपको देखना है तो यू कैन गो थ्रू इट बट एवरी थिंग विल बी देयर इन द नोट्स ऑल्सो एंड उससे भी शॉर्ट होगा ओनली फॉर द फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू दे गिव यू द बैकग्राउंड वाई एम सेट ओनली आई एस बिकॉज एनवायरमेंट में दैट इज द बेस्ट ओनली आई एस का फिल्म बूस्टर सीरीज Fine. Only I S का prelims booster series is considered to be the best in environment and science tech. Science tech के लिए भी बहुत अच्छा है वो. 
हाँ बट माइंड मैप अभी जरूरत नहीं है राइट नाउ सी आज अपना लास्ट क्लास है देन आई गो टू पुणे फॉर क्यू पी वेन देन मैं आऊंगा उसके बाद देर विल बी वन मोर क्यू पी यहाँ पे सो जब तक मैं आऊंगा फिर से आपके पास तब तक यू यू आर यू शुड गो टोटल इन प्रिलिम्स मोड आंसर राइटिंग नहीं हुई है डोंट वरी अनलेस यू हैव ए कॉन्फिडेंस इन प्रिलिम्स कि मैं दो महीने में कर सकता हूँ फाइन सो गैदर द इन्फॉर्मेशन हफ्ते में एक दिन चलो आंसर लिख लो बोर हो गए तो आंसर लिख लो ऑप्शनल पढ़ना है तो ठीक है एक घंटा दो ऑप्शनल को मैक्सिमम वन आवर तो गो इन टू द प्रिलिम्स मोड वाई इन द प्रिलिम्स मोड क्योंकि it is going to be tougher prelims is going to be more more and more tougher and next year say maybe it is not yet sure maybe 300 less vacancies will be there right वैसे कि वो एग्जाम होगी ऐसा होगा कि देर विल बी नाउ नो रेलवे इन यूपीएससी सो यूपीएससी आपको दो एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा यू कैन विल बी एबल टू सेट फॉर दिस एग्जामिनेशन आल्सो बट व्हाई टू and then state services का problem से ये है कि state services are so irregular कि prelims अभी एक साल में होती है फिर आपके बीच में शादी हो जाती है फिर बच्चा हो जाता है and then बच्चा becomes eligible for the state services and then उसका result आता है fine so this is what is happening in the state services in India so state services पे इतना भरोसा नहीं कर सकते हम because they get cancelled they get there is a corruption issue etc in the state services so आराम से चार महीने में प्रिलिम्स हो सकता है यू हैव इनफ इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिलिम्स द ओनली थिंग इज यू हैव टू गैदर द इन्फॉर्मेशन एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन मेन्स आंसर राइटिंग इफ यू हैव द इन्फॉर्मेशन देन नेक्स्ट चार महीने में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे काम करना है फाइन एंड क्योंकि जी एस में यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स कि दिस 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 इज द डेटा सो डोंट वरी टू मच अबाउट आंसर राइटिंग हाँ बट जिसको ऐसा लग रहा है कि my memory is weak then you can do writing practice not answer writing but writing practice notes banane chahiye etc i don't think so chahe wo lakshmikant ke ho chahe wo except some factual notes because notes banaoge time waste karoge usse acha do bar revision ho jayega fine so we should now go into 26 january ke baad we should go, now go into the totally prelims mode ab beech mein aapka ethics ke class honge <laughs> so Fine. So coming now to the problems of bio accumulation, old word, bio concentration, new term, and bio magnification. Again, the old term. Fine. These are the three things: bio accumulation, bio magnification, and bio concentration. What is happening is there. You are using large scale of herbicide. I'll take an example of an herbicide. So, or there is a large scale of herbicide which is grown in the crops. Is used in the crops to kill the weeds, to kill the herbs, etc. One of the weed which is there, which is in the news, जो मैं आगे जाके करूँगा, is the onion weed. Onion weed has been found in India in the regions जहाँ पे onion is growing. and this onion weed का problem ये है कि it looks as same as onion का plant इसलिए farmer is not able to distinguish between whether it is onion weed or onion का plant so and जब वो he will take the harvest he will see कि there is less onion and therefore the onion का prices are skyrocketing and onion price is always sensitive so the reason for this onion this is therefore iske karan farmers start using large scale of herbicides weedicides pesticides etc or there is so much pollution that our land itself it's getting more and more polluted and therefore the plants jo hai jisme there is proper xylem proper phloem so uske through this pollutants will travel inside the plants this pollutants will go inside the plants so this is how the pollutant is there but this pollutant is so less in amount ki plants don't start dying fine maybe the pollutant for causing the death uska hona chahiye the concentration should be maybe around 1 kg of a pollutant hona chahiye but plants mein there is only 10 gram of pollutants so it will not cause the death but in plants ko khaya jayega by animals Fine by the herbivorous animals or by human beings, and maybe one plant me there is a 10 gram of pollutant. कैसे आया थ्रू झाइलम एंड फ्लोएम सो द प्रोसेस बाय विच द पोल्यूटेंट विच शुड नॉट एंटर द इकोसिस्टम एंटर्स द इकोसिस्टम इज बायो एक्यूमुलेशन 
ये हो गया बायो एक्यूमुलेशन सो फूड चेन में आ गया पोल्यूटेंट इट शुड नॉट हैव कम इन द फूड चेन बट इट कम्स इन द फूड चेन एंड देन यू दिस इज अनिमल और दिस इज एन एनिमल हु इज ईटिंग टेन दिस टेन ऑफ दिस ग्रासेस सो टेन ग्राम्स इन टू टेन ग्राम सो द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट इन देयर बॉडी बिकम्स हंड्रेड ग्राम्स फाइन एंड नाउ यू आर हियर हु इज गोइंग टू ईट टेन ऑफ दिस एनिमल्स in the lifetime or in the year so the amount of pollution in your body becomes 10 into 100 that is 1 kg and it becomes hazardous and suppose there is a tiger who is going to eat 10 human beings so is case mein 10 into 1 kg and suddenly they will experience death and extinction of the species so what is this process the process is as you go from the lower food chain to the higher food chain the amount of pollution goes on increasing in concentration is what is known as bio magnification and if the bio magnification or bio accumulation is occurring only in the aquatic ecosystem only in the aquatic ecosystem it is known as bio concentration अंडरस्टैंडिंग द थ्री टर्म्स बायो एक्यूमुलेशन की वो पोल्यूटन कम्स इन द फूड चेन बायो मैग्निफिकेशन जितना ऊपर हो आप द पोल्यूटन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉट इज द बायो कॉन्सेंट्रेशन इज वेन द केमिकल पोल्यूटेंट्स एंटर इन द एक्वेटिक इको सिस्टम दैट इज वॉट इज द बायो कॉन्सेंट्रेशन सो बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो कॉन्सेंट्रेशन ये दोनों वर्ड्स यूज होते हैं नॉर्मली बट अब इतना पोल्यूट हो गया ओशंस कि दे हैव स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड बायो कॉन्सेंट्रेशन सेपरेटली फाइन बायो कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड इज अ फिश एटिंग नेशन and fish eating nation say this fishes are in the polluted waters us pani mein you do sewage dumping you do electronic waste dumping you do all kind of matlab whether it is a biodegradable or non biodegradable waste so waha se this go comes in your body fishes say and therefore one of the common example of this is mercury pollution or mercury poisoning which occurs in due to in the population which is eating the fish so therefore that what i said is ki ab we have come to such an region in the world ki jitna veg khaoge utna it will be safe for you fine why because otherwise there will be some problems such as this diseases this is what is the mercury poisoning say diseases what is happening the minamata disease this is an example of an minamata disease That is due to the mercury poisoning. कहाँ पे होता है इन द mercury poisoning? In the people who are eating the fish, because mercury pollution is very high in the oceans. Thermometers वो सब कहाँ जा रहे? They are dumped into the oceans. They are not properly medical. जो sewage है, which is highly contagious, which is the most dangerous sewage is hospital का sewage. राइट चलो बी एल के है तब तक फाइन है गंगाराम है तब तक फाइन है बट इतने सारे राजेंद्र नगर में जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स है कहाँ पे उनके पास सीवेज ट्रीटमेंट की फैसिलिटी कहाँ आ रहा है वो वो आपके कूड़े में ही आ रहा है मीन्स द कॉमन जो कूड़ादान है इट इज द कॉमन गार्बेज डंप विच इज प्रेजेंट इन द सिटी वहीं पे है एंड यू जनरली पास इट ऑन द डेली बेसिस सो ऑब्वियसली न्यू वायरसेस न्यू बैक्टीरिया आर क्रिएटेड एंड वी इन्फेक्ट दैम इसलिए ये कोरोना वायरस ये नए नए वायरसेस आ रहे हैं फाइन So the thing is regarding the Minamata disease. Why I feel this is important? Because last year, in Ma in Feb, India signed a convention on the Minamata disease. So it did not come in the last year's prelims. You should be there. What came in the last year's prelims regarding the bio accumulation or bio magnification is. Usse ek saal pehle ka topic. What is known as an microbeads. Now what are these microbeads? This is if you have a face wash, जिसको जो claim कर रहा है exfoliation. If you have a paste which is claiming that it is going to whiten your teeth, or if you have anything जिसके अंदर ऐसे dot dots दिख रहे हैं scrub, scrub, walnut scrub. For example, common ever youth का walnut scrub जो आता है, fine, बीस रुपए का आता है. Walnut क्या रुपीस के जी है? It is more than eight hundred rupees a kg, and usse jo scrub banega usse bees rupees ka, fine. So ya kesar ka cream, ten rupees ka. How is it possible, fine? Kesar is so costly, and kesar ka cream is ten rupees ka. Means what? So all this, take, now this scrub etc. is having plastic. 
and this very fine plastic is what is known as a microbead. Fine. This plastic, when you wash, when you brush, etc., it goes through your drainage system. Drainage system say it goes to the filtration system of the cities. Filtration of the system of the cities generally filter the the water or will filter any kind of an the sewage. But ye itne chote ki they go into the sea. They will pass through that filtration system. In the sea, they will enter into the fish. And through fish, they will enter again in our body. So, ye plastic ja ke kaha pe aara hai, fir se in our body. Fine. So, this kind of a pollutants are what are known as the microbeads. There are most of the countries in the world have therefore banned scrubs and whitening toothpaste, etc. Obviously, India ne ban nahi kiya hai. Ab tak, Indian government is saying that we are developing a policy on the usage of microbeads. Two years ago, Indian government is saying this. Now, tell me which country has become the first country in the world to ban sunscreen? Chalo, we will come to that while taking the examples of the bioaccumulation. It's a Polynesian country, Polynesian island. You should know, jitne bhi Ayurvedic products claim kar rahe at a low price because there is so high market. How do they claim it? They claim it because if this is a cream, etc., us cream ke andar chemical dala jata hai. As soon as you open the bottle, us, that chemical will react with the air. And if it is claiming that it is orange cream, it orange ka smell dega. If it is saying that it is a kesar cream, it will kesar ka smell dega. If it is saying that it is almond cream, it almond ka smell dega. And you will think that there is original almond in this or original kesar in this. It is all totally chemical. Melamine, ek aur hai example. Now what is this melamine? This is a dust, jo marbles ya tiles mein use kiya jata hai. And India is the only country jis ne melamine allow kiya hai by fixing the limits to add it to the milk. Taki milk thoda jada gada lage. Right? So that the milk will become thoda this thing. So, but this is what is the melamine. Jis country ne Shuru kiya, melamine mix karna, it is China and therefore all these countries in the world have banned the Chinese import of milk and milk products. <laughs> Fine, so bioaccumulation, bioaccumulation. Gai palo ghar mein. <laughs> Jab all human beings are so greedy, kya kar sakte hai? There is nothing we can do it. Sabko profit chahiye. So, first is bioaccumulation. The process. The process by which pollutants pollutants see the keywords I organic ni likha hai inorganic ni likha hai matlab sare pollutants which are not biodegradable which are not biodegradable enters the food chain enters the food chain is known as bioaccumulation is known as bioaccumulation is known as bioaccumulation if a pollutant enters 
if a pollutant enters only from the aquatic ecosystem only from the aquatic ecosystem or in aquatic organisms or in aquatic organisms then it is known as bio concentration then it is known as bio concentration and third bio or bio magnification yes sab kuch sab kuch jo bhi non biodegradable hai sab kuch aayega is bio amplification is another name for bio magnification once the food chain once the pollutant enters the food chain once the pollutant enters the food chain once the pollutant enters the food chain its concentration its concentration increases from lower to higher food chains from lower to higher food chains concentration increases from lower to higher food chain and this process is known as bio amplification or bio magnification food chain trophic level se ki hai lower to higher food chain or lower to higher trophic levels is the same thing most of this bio accumulants and magnificants most of this bioaccumulants and biomagnificants have following properties if properties properly karke jana properties is static inke examples are current have following properties first they are long lived they are long lived they are long lived long lived matlab unki life bahut badi hoti hai if they are short lived so chemical reaction karke they will be destroyed and koi problem nahi hoga example hai common trichloro diphenyl trichloroethane matlab in simple words ddt simple words ddt डीडीडी याद रखो ये याद रखने की जरूरत नहीं है राइट सेकेंड कैन आई से आप ही बताओ मुझे दे आर वाटर सोल्यूबल नो क्यों नहीं वाटर सोल्यूबल बिकॉज इफ दे विल गेट डिजॉल्व इन वाटर दे विल बी पास अवे बाय स्वेट यूरिन और एनी एक्सक्रीटा सो दे आर नॉन वाटर सोल्यूबल दे आर नॉट वाटर सोल्यूबल दे आर नॉट वाटर सोल्यूबल in fact they are fat soluble in fact they are fat soluble ha fat soluble therefore to check the amount of therefore to check the amount of biomagnificants we check fat tissues in fishes we check the fat tissues in the fishes and fishes mein to pura fat hi kaha jata hai haddiya matlab 
काटे आप खाते नहीं हो यू विल हैव ओनली फैट फैट टिश्यूज और सबसे ज्यादा कहाँ है इन द फैट टिश्यूज ओनली बिकॉज दे आर फैट सोल्यूबल एंड सेकेंडली मिल्क इन मैमल्स मिल्क इन मैमल्स पूरा इट इज स्टोर्ड इन द फैट एंड मिल्क इज एन अमाउंट ऑफ फैट बट प्रॉब्लम है नॉट इन द फर्स्ट चलो यू विल स्टॉप इटिंग द फिशेस प्रॉब्लम इज सेकेंड मिल्क इन द मैमल्स मीन्स इट विल बी गिवन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड हु इज जस्ट बॉर्न एंड देर फोर ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज योर बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इज नॉट इवॉल्व वेन यू आर एन इन्फेंट एंड देर फोर द चिल्ड्रेन बिकम मेंटली रिटार्डेड और द चिल्ड्रेन बिकम फिजिकली डिफॉर्म्ड So, कल अगर क्वेश्चन आता है दैट द बायो मैक्यूमुलट्स और बायो मैग्निफिकेंट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इज देयर टू इन्फेंट्स वाई बिकॉज इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर्स मिल्क टू बेबीज मदर्स मिल्क टू बेबीज इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर मिल्क मदर्स मिल्क टू बेबीज सो इसलिए यू सी बेबी फॉर्मूला सारी कंट्री ने बैन कर दिए थे फ्रॉम चाइना देर वेर सम कंट्रीज विच आर एक्चुअली इंपोर्टिंग मिल्क फ्रॉम चाइना बट बेबी मिल्क कोई भी इंपोर्ट नहीं कर रहा था फ्रॉम चाइना वाई बिकॉज इट वॉज देयर ताकि इफ यू टेक नेस्ले और एनी बेबी फॉर्मूला उसमें पानी डालो देर इज मेलामाइन मेलामाइन से और वो गाढ़ा बन जाएगा एग्जाम्पल गो होम एंड चेक मदर डेरी का काउ मिल्क काउ मिल्क शुड नॉट बी दैट थिक But mother dairy का cow milk is extremely thick. Why? Our government has allowed the use of melamine. Check any cow milk and check mother dairy का cow milk. How the mother dairy का cow milk is thick? And check Amul का cow milk, for example. Cow milk में fat content कहाँ है? इतना फैट नहीं होना चाहिए काउ मिल्क बट इट इज इवन थिकर देन बफेलो मिल्क मदर डेरी का काउ मिल्क नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड कंडीशन सो दे आर फैट सोल्यूबल थर्ड कंडीशन इज दे दे आर मोबाइल दे आर मोबाइल दे आर मोबाइल दे आर मोबाइल दैट मीन्स दे विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स मोबाइल दे विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स Will be transferred from lower to higher trophic levels, and obviously their half-life period is very very high. They are long-lived, means love. Then their half-life period is very very high. Fine with this? Example. Half-life period is very high. There is. Half life period means if this is a substance and we say its half life period, this substance is one kg, and we say its half life period is ten years. That means after ten years, this substance will become point five kg. After ten years, this substance will become point two five kg. After ten years, this substance will become means after twenty years, it will become point two five kg. After thirty years, it will become Point. What is 2.5 का half? 20. 1.35. So 1.25. Sorry. So 1.25. ऐसे दो. It is not going to when we say one to ten years is the half life period. इसका मतलब ये नहीं है कि 20 साल बाद ये substance चला जाएगा. Fine. So the half life period of DDT, depending upon numerous countries, depending upon the climate, it is somewhere around 10 years to 70 years. In the tropical climates like us, it is 70 years. इसलिए it is said that in every Indian का body there is somewhere around one kg of DDT. क्यों DDT है हमारे every Indian के body में? Because DDT has not been banned in India. 
it has been banned all over the world it has been banned in india as a pesticide but ddt has been used in india compulsorily to control the mosquito population so jo bhi mcd hai ya any any kind of an municipal corporation will spray during the mosquito and that is what is the ddt wo jayega drainage mein drainage se jayega pani mein pani se jayega aapke body mein फाइन और थ्रू द एयर इट विल कम इन योर बॉडी बट हमारे पास चॉइस नहीं है डाई फ्रॉम डेंगू और मलेरिया और डाई आफ्टर सम ईयर्स पॉसिबली नॉट डाइंग फ्रॉम डी डी टी फाइन सो दिस इज वॉट इज द प्रॉब्लम ऑफ द ट्रॉपिकल नेशन यूएस में बैंड है एग्जाम्पल डी डी टी एग्जाम्पल डी डी टी कॉमनली यूज कॉमनली यूज क्या है हर्बी साइड इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड क्या है ये इंसेक्टिसाइड इट इज यूज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ मस्किटोज पॉपुलेशन ऑफ मस्किटो इसीलिए तो उसको नोबेल प्राइज मिला था डीडीटी वाले को द पर्सन हु हैड डन द डीडीटी मुल्लर ही हैड वन नोबेल प्राइज एंड देन दस साल बाद नोबेल कमेटी ने अपोलॉजाइज किया कि वी गेव हिम द नोबेल प्राइज बिकॉज जितना लाइफ डीडीटी हैव सेव्ड उससे ज्यादा लाइफ डीडीटी हैज टेकन सेकेंड it is a pesticide insecticide alag hai pesticide alag hai ye mujhe aapko batana hai fine so did it is both it is pesticide pesticide is used on crops kala hit is a insecticide lal hit is a pesticide understanding it is a it has been banned under stockholm convention banned under the stockholm convention impacts it causes hormone disruption it causes hormone disruption second impact it causes it causes infertility in birds and animals human beings will come in animals in both birds and animals third it is endocrine disruptor matlab internal organs ko khatam kar dega it is an endocrine disruptor जब आप पढ़ोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिवीजन करोगे तो यू विल सी कि एनी हार्मोन डिस्ट्रप्टर इज इनफर्टिलिटी कॉजेस एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर सो ये एक ही पॉइंट है बट बिकॉज अभी आइडिया नहीं है सो आई एम ब्रेकिंग इट सो इट इज एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर इट इज एन दिस डिस्ट्रप्टर एंड इट इज एन कार्सिनोजेन इट इज अ कार्सिनोजेन कॉमनली एसोसिएटेड विथ ब्रेस्ट कैंसर so you can see the sudden increase in the best breast cancer in women all over the world including india it is commonly associated with the breast cancer q ban hua ddt 
it was been banned because of a book known as silent spring i guess everyone knows this book silent spring the book which started the environmental movement in the world Richard Carson ka it is a book that started the environmental movement in the world it helped to inspire the environmental movement that led to the creation of us environmental projection agency uske baad unep uske baad the the un that is ifcc montreal protocol yes sab is book ke baad aaya stockholm convention uske baad birdland commission uske baad the hamara central pollution control board yes sab is book ke baad aaya which is known as the silent spring by rachel carson next india has banned india has banned ddt on the agricultural crops but india and north korea are the two countries india and the north korea china bhi nahi india and north korea are the two countries which are opposing the complete ban of ddt by 2020 which are opposing the complete ban of ddt by 2020 by 2020 kuch small small facts ddt is produced in india only by public sector enterprise matlab government hi bana sakti hai ddt and that is hindustan insecticides limited Hindustan Insecticide Limited. NPK are the three fertilizers. Out of that, urea. मुझे next class में बताना is manufactured in India by both public sector, private sector. Yeah, it is manufactured in India only by the public sector. Only by the public sector. Fine. एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर में वही आएगा हॉर्मोनल डैमेज क्रोमोसोम डैमेज एक ही है हमेशा फाइन सेकंड इज एंडोसल्फान हाई चांसेस ऑफ क्वेश्चन कमिंग दिस ईयर फ्रॉम एंडोसल्फान एंडोसल्फान इट इज अ कॉमनली यूज्ड insecticide it is a commonly used insecticide commonly used insecticide again it is a persistent organic pollutant point number 2 pop hai ye pop is any bioaccumulants are known as the persistent organic pollutants it was brought under stockholm convention even the previous one is also pop yes ye aa jayega aage because we are going iske baad we are going to do stockholm convention persistent aage aa jayega pop likho sirf abhi it is under the stockholm convention in 2011 under the stockholm convention 2011 
banned by most of the countries. Banned by most of the countries. Except India. Except India. सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है याद रखना इंडिया हैड डिसाइडेड इंडिया हैड डिसाइडेड इंडिया हैड डिसाइडेड टू फेस आउट एंडोसल्फान टू फेस आउट एंडोसल्फान धीरे धीरे फेस आउट एंडोसल्फान बाय 2017 फेस आउट एंडोसल्फान बाय 2017 1717. देखो, I'll explain you what is happening. Endosulfan को इंडिया ने डिसाइड किया, it is going to phase out. अब इंडिया ने यूज़ ऑफ़ एंडोसल्फान बैन किया है, but sale, but manufacturing of endosulfan इंडिया में अलाउड है. Understanding? You cannot, मतलब कंपनीज़ कैन मैन्युफैक्चर एंडोसल्फान, but the only thing is you cannot go and buy endosulfan. So, why? Because endosulfan is what? Black marketing. Why? Because endosulfan is the most important herbicide or insecticide or agaricide, agricultural crops of coffee and tea plantations. Coffee and tea plantations are used in endosulfan. And if you ban endosulfan, then Kerala goes from your hands. Understanding? Karnataka goes from your hands. And Assam, West Bengal goes from your hands. Whatever the government bans endosulfan. Understanding? So, humne, manufacturing of endosulfan is allowed. The sale of the endosulfan is not allowed. And I have told you the endosulfan ki tragedy. What uh, the endosulfan does? This is what is endosulfan does. This is what is endosulfan does. This is what is endosulfan does. Or this is what is endosulfan does. Sabse zada? Kerala, endosulfan. And surprising, or this is what is endosulfan. <laughs> So surprising ये है कि who are opposing the use of endosulfan are the farmers themselves. Government तो ban करना चाहती है. Supreme Court ने ban कर दिया. But farmers themselves are fighting the case. और अभी hearing has occurred in the month of January. उससे पहले hearing has occurred in the month of December. उससे पहले in the month of September. So इसलिए endosulfan is highly in the news. So what are the impacts of endosulfan? ये common impacts है. Endocrine and hormonal disruptor. Endocrine and hormonal disruptor. Second, cancer. But third, which is most important is, we have just seen. physical deformation and mental disorders. फूड चेन में यूज़ करेगा ही स्टोरेज में पेस्ट ना लगे सी फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ या अभी ये रूम पेंट हुई है और आके आप बैठोगे तो यू आर गोइंग टू रिस्पायर यू स्मेल द पेंट 
पेंट क्या है ऑर्गेनोक्लोराइड्स है वो भी आपके बॉडी में जा रहे हैं ब्लड्स में जा रहे हैं सो एवरी दिस केमिकल इज गोइंग टू एंटर द फूड चेन डायरेक्ट फूड चेन में आए या रेस्पिरेशन से आए सो जो ये काला धुआ है इट गोज इन योर लंग्स दिस ऑल आर बायो एक्यूमुलेंट्स कॉन्टैक्ट पॉइजन भी है कॉन्टैक्ट पॉइजन भी है नॉन कॉन्टैक्ट पॉइजन भी है एंडोसल्फन कॉन्टैक्ट से भी होता है इफ यू ड्रिंक एंडोसल्फन इट विल बी ऑब्वियसली देयर एंड नॉन कॉन्टैक्ट से भी होगा वन मोर पॉइंट इट हैज बिन गिवन येलो लेबल इट हैज बिन गिवन येलो लेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Yellow label on the basis of toxicity label. On the basis of toxicity label. Toxicity label. So we'll come to what is toxicity label. This is labeling in four colors. Red label. yellow label blue label green label ab baki sare label bhun ke sirf ye labels yaad rakho 31 may tak under अंडर द इंसेक्टिसाइड रूल्स और एक्ट 1971. सो आ सकता है अंडर द पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट अंडर द एग्रीकल्चर एक्ट अंडर विच एक्ट अंडर द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1971. सेवेंटी फाइन द लेबलिंग बाय द कंपनीज इज मैंडेटरी द लेबलिंग बाय द कंपनीज इज मैंडेटरी the labeling by the countries is by the companies is mandatory and green means caution blue means danger yellow means poison and this means highly poisonous or this is better so green does not means environment friendly it means slightly toxic blue means moderately toxic yellow label means <coughs> highly toxic and red label means extremely toxic yes yellow label yellow label तो आज घर पे जाके देखना कि हिट पे क्या है बेगौन स्प्रे पे क्या है गुड नाइट पे क्या है ऑल दिस आर देयर देर इज अ कंपलसरी को किस एक्ट के अंदर अंडर द इंसेक्टिसाइड रूल्स 1971 व्हिच इज देयर इन रेड लेबल मतलब रेड लेबल में क्या आएगा सो so, इसमें आएगा जिंक फॉस्फाइड इज कम इज देयर इन द रेड लेबल इज कॉमनली यूज इन द वैसे दो तीन है बट इंपॉर्टेंट है जिंक फॉस्फाइड इज इन द येलो लेबल रेड लेबल सॉरी बिकॉज इट इज रोडेंटिसाइड रोडेंटिसाइड मीन्स चूहे मारने के लिए That is not important. Important है ये. It is used in <coughs> 
and photovoltaic cells. Photovoltaic cells are used in solar cells. It is the highest category of poison in the world. Solar cells. Which is the largest producer of photovoltaic cells in the world? China. China is the largest producer. How the questions will be? Questions will be somewhat like this. Question number 130, Deko. One thirty, last page. One three zero. I say questions are there. Lipstick does it have lead? Yes. yes. Soft drinks do they have brominated vegetable oils? Yes. Brominated vegetable oils are present in soft drinks. And monosodium? Yes. It is commonly used in Chinese fast food. Chinese fast food. So, Chinese fast food, mein, which is known as Ajinomoto. Ajinomoto. What does it do? Monosodium it taste, but what does it do? It causes normal headache, flushing, sweating, etc. But more importantly, it is causes cancer. and heart attacks. Fourth example of bioaccumulants. Fourth example of bioaccumulants. Third is mercury, which leads to Minamata disease. Leads to Minamata disease. We'll do this while doing all the examples of uh, all the conventions. Minamata disease, usme, what is there? We'll do that. Next. Polyethylene, Matlab in simple words, polythene bags. Polythene bags. It causes again cancer. Causes cancer. Why? Because it gets leached in fluids, soups or gravies etc. Solution ke? Gravies, gravies. India gravy therefore solution is food grade plastic food grade plastic so what is the food grade plastic? It is HDPE, that is high density polyethylene, high density polyethylene.
you should know because we are going to we were supposed to ban single use plastic so single use plastic is polyethylene patla high density polyethylene is very thick plastic jo recycle ho sakta hai because it is thick it will not get easily leached or this thing one second is jo jo sabse acha hai is pet that is polyethylene terephthalate questions are very direct pet mein kya hai polyethylene terephthalate current affairs again can i continue is strontium 90 strontium 90 90 it is a bioequivalent that is produced due to it is a bioequivalent that is produced due to nuclear fission nuclear fission comma nuclear accidents nuclear accidents comma atomic bombs atomic bombs fine strontium strontium not strontium 90 strontium is non toxic is non toxic is non toxic naturally not naturally occurring substance naturally occurring substance naturally occurring substance स्ट्रॉन्टियम को फिर एनरिच करके स्ट्रॉन्टियम 90 बनाया जाता है फाइन वाई इट इज इन करंट अफेयर्स वाई इट इज इन करंट अफेयर्स इज बिकॉज इट इज यूज फॉर इरेडिएशन स्पेशली फॉर कहां पे अनपैकेज फूड्स सो जो न्यूक्लियर फूड्स स्पेस क्राफ्ट में वो सब फूड्स लेके जाते हैं उसको रेडिएशन दिया जाता है स्ट्रॉन्टियम का इट किल्स ऑल द पैथोजेंस डे बिफोर यस्टरडेज ए आई आर डिस्कशन स्ट्रॉन्टियम नाइन्टी पे था इसलिए आई एम गिविंग यू दिस यस इट इज यूज फॉर इर रेडिएशन सो किसी भी इर रेडिएशन में कहा क्या यूज होगा whether it is the food item whether it is to kill the pathogen it is the strontium that is why it is in the news so properly karke jana isko strontium 90 ya strontium ha radioactive isotope enrichment is that secondly it is used for radiotherapy against cancers radiotherapy against cancers right ye sare jo commonly you should know 
सो आउट ऑफ दैट एंडोसल्फान पे फोकस करना एंड स्ट्रॉन्टियम पे फोकस करना एंडोसल्फान एंड डीडीटी आर इन स्टॉक होम कन्वेंशन स्ट्रॉन्टियम इज नॉट इन द स्टॉक होम कन्वेंशन फाइन एंड नाउ वी कम टू द स्टॉक होम कन्वेंशन Stockholm Convention is on pops. That is persistent organic pollutants. Stockholm Convention is on pops. That is the persistent organic pollutants. These are the pollutants. these are the pollutants which have which have the ability of bio magnification and bio concentration which have the ability of bio magnification and bio concentration it was signed in 2001. देखो कन्वेंशन में दो चीजें होती है वन वेन इट इज साइंड वन इट वेन इट हेज बिकम इफेक्टिव सो जिसमें मैं साइंड लिखवाऊंगा वो साइंड याद रखना जिसमें मैं इफेक्टिव लिखवाऊंगा इफेक्टिव याद रखना और जिसमें दोनों है फॉर एग्जाम्पल क्योटो प्रोटोकॉल उसमें दोनों याद रखना है कि वेन इट वॉज साइंड एंड वेन इट केम इन टू फोर्स फाइन सो इसमें साइंड इफेक्टिव जिनको याद करना है वो कर सकते हैं दैट इट केम इन टू फोर्स इन टू थाउजेंड फोर so what are persistent organic pollutants all the pollutants that accumulate through food chain the so bioaccumulants are persistent organic pollutants next point the convention the convention initially the convention initially banned or phased out banned or phased out Twelve bioaccumulants, twelve bioaccumulants, which are known as dirty dozen. Twelve bioaccumulants, which are known as dirty dozen. Dirty dozen. In two thousand eleven. In two thousand eleven, endosulfan was added to the list. In 2011, endosulfan was added to the list. In 2011, endosulfan was added to the list. So, in this recent meeting, me India ne mana kiya endosulfan ko ban karne ke liye. It says that we should eliminate the endosulfan by 2020. But, which country opposes kar rahi hai? India. That is the current affairs. The major bioaccumulant, the major जो जो इसमें से मेजर पोल्यूटेंट है यू शुड नो इनका कुछ कुछ इसका नाम की विच आर कवर्ड अंडर द स्टॉक होम विच आर कवर्ड अंडर मॉन्ट्रियल विच आर कवर्ड अंडर क्योटो विच आर कवर्ड अंडर रॉटर डैम विच आर कवर्ड अंडर बेसल सो एक लिस्ट ऐसे याद रहनी चाहिए फाइन दे विल आस्क यू फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन कैन बी लाइक द क्वेश्चन नंबर सॉल्व मत करो जस्ट देख लो हाउ द क्वेश्चन आर आस्ट क्वेश्चन कैन बी लाइक क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव Question number ninety-five. That is one kind of question. They are sometimes seen in the news. Annex one countries certified emission reductions, clean development mechanism, and they will give you a name of a convention. So, कल अगर क्वेश्चन आता है, dirty dozen is under which convention? It is under the Stockholm Convention. Fine. Don't confuse this with the Stockholm Declaration. Stockholm Declaration is for the formation of UNEP. Don't confuse it with the Stockholm Syndrome. I have told the Stockholm Syndrome much much earlier in the geography class. Stockholm Convention, Stockholm Syndrome, and Stockholm Declaration. Stockholm Declaration, 1971. Fine, UNEP. Stockholm Convention is from 2001. Persistent organic pollutants.
सो ये डर्टी डजन जो कॉमन डर्टी डजन है विच यू शुड नो आर सब याद रखने की जरूरत नहीं है इज एल्ड्रीन डी डी टी बट प्रॉब्लम है इट इज अलाउड फॉर द पब्लिक हेल्थ इश्यूज एंड्रीन क्लोर हेप्टा क्लोर एग्जा क्लोरो बेन्जिन एग्जा क्लोरो बेन्जिन PCB, 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 polychlorinated biphenyls. PCB is polychlorinated biphenyls. And the latest is. यू शुड नो कि ये सारे सिर्फ प्रिलिम्स के क्वेश्चन है सो so, जो नाम आपने सुने नहीं है जनरली किसमें है स्टॉकहोम में जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नाम है वो किसमें है स्टॉकहोम में बाकी कन्वेंशन में क्या है ओजोन मॉन्ट्रियल में सी एफ सीज एच सी एफ सीज और जो गैसेस है दैट इज द सल्फर एक्सा फ्लोराइड नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड वो सब किसमें आएगा क्योटो में बट जो केमिकल नाम है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल बड़े बड़े जो नाम है वो किसमें है दे आर इन स्टॉकहोम फाइन ऐसे एग्जामिनेशन में दिमाग में रखना रटते मत बैठना हर चीजों को फाइन सो so, जो बड़े बड़े नाम से जो कॉम्प्लेक्स नाम से वो सारे स्टॉकहोम में है एक्स और कैसे विच हैज बिन रिसेंटली एडेड टू द स्टॉकहोम कन्वेंशन इससे पहले क्या एड किया था एंडोसल्फान सो दे कैन गिव यू द ऑप्शन ऑफ एंडोसल्फान बट द आंसर इज दिस डी कार्बो मिथाइल इथर फाइन India is uh, it will ban. फिर country should ratify it. मतलब it should be passed by legislation. And उसके बाद वो ban effective होगा कोई भी foreign body ने ban किया तो sovereign country like India जब तक वो ratify नहीं करेगा India has ratified the Stockholm Convention. But एंडो सल्फान का ban भी legislation में pass होना चाहिए Fine. Now डी कार्बो मोडिफाइल फिनाइल इथर लिखो उसके अंदर दिस आर नोन एज दिस आर नोन एज ये सुना होगा आपने These are known as brominated flame retardants. These are known as brominated flame retardants, which are used in, which are used in रग्स ये जो आजकल हम जो चाइनीज रजाई यूज कर रहे हैं वो क्या है इट इज ऑल दिस थिंग्स सी व्हेन यू गो टू द मार्केट आप कौन सी रजाई लेते हो सॉफ्ट वाली 
और उसमें से प्लस सस्ती राइट पंद्रह सो सोलह सो की इट इज दिस नथिंग एल्स सारा कोटिंग इज डन बाय दिस इट इज यूज प्लास्टिक का जो आइटम टीवी का पीछे का साइड शाइनी होता है या रफ होता है इट इज ऑल कोटेड बाय ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट सो इट इज यूज इन द फाइन एंड इसका हेल्थ इंपैक्ट यू ऑलरेडी नो उसका हेल्थ इंपैक्ट इज इट कॉजेस कैंसर एंड यू शुड रिमेंबर जब जब ये न्यूज में आता है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन they are highly resistant to degradation in the environment yes that is the property of any bioaccumulant fine they are able to accumulate in human beings and animals yes so answer is c prominated flame retardants this this came in the year when uski baat chal rahi thi of banning this up 2019 mein the stockholm convention ka meeting occurred in india fir se ye news mein hai isliye do the prominated flame retardants ye question aa chuka hai they can ask you kis kis mein use hota hai wo <coughs> fine Hexachlorobenzene. It is a commonly used solvent. It is a commonly used solvent. This list me hai. Hexachlorobenzene. It is the commonly used solvent on plywoods. Used on plywoods. Wooden furnitures. वुडन फर्नीचर्स इट इज अ कॉमनली यूज सॉल्वेंट यूज ऑन प्लाईवुड्स वुडन फर्नीचर्स एक्सेट्रा ये क्या है दिस शाइन इज ड्यू टू हेक्साक्लोरो बेन्जिन अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली सबका इनका कॉज इज सेम यू शुड जस्ट नो द उसका यूज कहां पे है उसका सबका आंसर इज सेम इट इज बायो एक्यूमेंट इट इज विल नॉट बी डिग्रेडेड इट कॉजेस कैंसर यस लाइजॉल क्या है एग्जाक्लोरो बेन्जिन इफ इट इज क्लेमिंग दैट इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय नाइनटी एट परसेंट ऑफ जर्म्स एंड उसके बाद इफ यू आर हियर इफ यू आर स्मेलिंग दैट फाइन दैट इज एग्जाक्लोरो बेन्जिन ओनली एंड लास्ट पीसीबी पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनाइल्स अ हाई 
a highly toxic a highly toxic bioaccumulant highly toxic bioaccumulant highly toxic bioaccumulant it is used in it is used in electric machinery used in electric machinery white paper jiske upar aap likh rahe ho you cannot escape this chemicals fine it is used in white paper papers to bleach the paper bleach the paper see if this paper now can stay for 100 years pehle ka paper used to be eaten by this thing so obviously isme kuch chemical hoga to bleach papers comma as a, in lubricating oils in lubricating oils in lubricating oils in fluorescent lamps in the fluorescent lamps and microplastics lamps tube lights etc and microplastics क्लोरीन का ब्लीचिंग हाफ लाइफ पीरियड तो है ही इसकी जनरली हम जो ये पेपर लेते हैं उसमें बायफिनाइल नहीं है बायफिनाइल इज अ बॉन्ड पेपर एग्जीक्यूटिव बॉन्ड जिसको हम कहते हैं विच इज वेरी थिक जिसके ऊपर लेटर हेड्स बनते हैं फाइन सो दिस आर द पोल्यूटेंट्स एंड यू शुड नो दिस बाय हार्ट द पोल्यूटेंट्स Getting it? हर साल एक क्वेश्चन आना है इसमें से सी वॉट एवर द क्वेश्चन आई हैव गिवन यू इट्स ओनली अप टू द ईयर टू थाउजेंड फिफ्टीन सेकेंड सेट जो है नेक्स्ट क्लास में दूंगा टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन एटीन प्लस सम प्रैक्टिस के क्वेश्चन विल सी दिस क्वेश्चन आर कॉमनली देयर फिर ये मिस्टेक्स नहीं होती बिकॉज ये अगर पढ़ के गए तो हाथ के मार्क्स है ना इफ यू वॉन्ट टू स्टडी ऑन योर ओन बिफोर आई स्टार्ट द क्लास अगेन देर आर टू बुक्स बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज पढ़ना है तो राजगोपालन फाइन और ये इकोसिस्टम पोल्यूशन पढ़ना है तो शंकर आई एस दैट इज द बेस्ट बुक फाइन यार या फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो द रीजन इज आई एम नॉट सेइंग शंकर आई एस बिकॉज शंकर आई एस इज विकेपीडिया इफ यू सी शंकर आई एस इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ एंटायर विकेपीडिया गाइड बुक है वो फाइन सो एंड बाकी के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में यह सब नहीं मिलेगा आपको विद जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं एट इलेवन एट इलेवन फूड चेन इजी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम सो देर आर टू काइंड ऑफ फूड चेन विल गो वेरी फास्ट इन दिस फूड चेन देर इज टेरिस्ट्रियल फूड चेन एंड देर इज एक्वेटिक फूड चेन this both are an example of grazing food chain this both are an example of a grazing food chain what about saprophytes where are they represented they are not represented in the food chain and this is one negative part of the food chain ki sabse zyada jahan se energy jati hai in the terrestrial ecosystem that is the detritivores etc they are not represented in the food chain what can be the example of a terrestrial food chain the terrestrial food chain ka example is plants then rabbit then snake 
then hawk terrestrial food chain so tell me ki sabse zyada bioaccumulation kis mein hoga hawk mein that is jo highest in the food chain it will be experiencing the maximum amount of bioaccumulation or can be grass grass hopper wo sab aap kar sakte ho so any herbivorous animal for example cattle uske baad tiger keystone species what are the keystone species this do are the keystone species the top level they are also the this thing so if terrestrial food chain may we are not going to waste time yahan pe we will see how is the aquatic food chain aquatic food chain consist of phytoplankton uske baad uske baad zooplankton uske baad has this been covered in bio then example mackerel example cod क्या डिफरेंस दिख रहा है लुकिंग एट द डिफरेंस दैट विच फूड चेन इज लॉन्गर एक्वेटिक फूड चेन हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल्स आर देयर इन द एक्वेटिक फूड चेन सेवन टू एट हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल्स आर देयर इन द टेरिस्ट्रियल फूड चेन फोर टू फाइव ये पॉइंट याद रखो एग्जाम के लिए मैक्सिमम फोर टू फाइव ट्रॉफिक लेवल्स आर प्रेजेंट इन द टेरिस्ट्रियल फूड चेन एंड मैक्सिमम सिक्स टू सेवन ट्रॉफिक लेवल्स सेवन टू एट ट्रॉफिक लेवल्स आर पॉसिबल इन द एक्वेटिक फूड चेन सो फूड चेन कैन गो ऑन इनडेफिनेटली no why we have done yesterday that is because the energy transfer is highly inefficient and isliye the top level predators have very less energy very less energy isliye woh bahut zyada khana khata hai understanding and therefore they are lesser in number than as compared to the lower animals in the food chain long and linear food chain isliye bahut hmm बट फूड चेन एक्चुअली रियलिटी में फूड वेब होता है इट इज नॉट द फूड चेन हैव यू डन दिस डायग्राम नाउ इन रियलिटी ऐसा तो नहीं है देयर कैन बी ह्यूमंस देयर कैन बी शिप देयर कैन बी स्नेक फाइन देयर कैन बी वुल्फ एक्सेट्रा सो ग्रास कैन बी इटन बाई शिप humans can eat the sheep humans can eat the grass human can eat the mackerel cod big fish shark can eat human beings tigers can eat the human beings so in reality it is never the food chain in reality it is the food web what is the difference between the food chain and the food web is the complex arrangement in an ecosystem is the food web what is the importance of the food web food web shark ko khana hai human being par human being extinct ho gaya to shark kha sakta hai ship ko shark kha sakta hai mackerel ko human being ko khana hai grass but grass nahi hai to human being kha sakta hai plants ko ya ship ko so in food web which is complex there are alternatives of different kind of an the trophic levels or there are alternatives of different kind of nutrition so bas itna yaad rakhna hai so i am combining both the things food chain and food web fine so food chain
food chain is the complex arrangement food chain sorry is the linear arrangement is the linear arrangement of of who it's what of who it's what starting from producer to top level consumers starting from producers to top level consumers it's the sequence of the organisms as per the trophic level it is the sequence of organisms as per trophic level as per the trophic level there are two types of food chain grazing food chain and detritus food chain two types of food chain grazing food chain and the detritus food chain can i say the energy of the grazing the dead and decomposed organism of the grazing food chain becomes the source of energy for the detritus food chain so mai likhaunga nahi just try to understand with this pointers grazing food chain ke liye the source of energy is sun and iske liye the source of energy is dead and decomposed organic matter fine what are the problems of the food chain understood this what are the problems of the food chain ye bahut hi simplistic representation hai isme na number of wolves pata chal raha hai na the number of ships pata chal raha hai na the number of human beings pata chal raha hai so it does not represent the number what about the human beings who are herbivorous what about the human beings who are carnivorous what about the animals who are omnivorous that means they will be eating both aap kahan pe represent karoge food chain ko dog ko kis pe dalogge monkey ko kis pe dalogge yahan pe ya yahan pe so this are the problems of the food chain and it is too simple ki suppose cattle khatam ho gayi to wolf bhuka reh jayega aisa nahi hai wolf deer ko khayega fine so the next point is in reality the ecosystem consists of in reality the ecosystem consists of several interconnected food chains several interconnected food chains and this complex interconnection this complex interconnection is known as food web this complex interconnection is known as food web food web food web gives us an alternative food web gives us an alternative if any intermediate link of a food chain is destroyed food web gives us an alternative if any intermediate link of food chain is destroyed intermediate link of a food chain is destroyed intermediate link of a food chain is destroyed fine so come to question number 9 हमने सॉल्व किया है उसको हैव यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज द आंसर हॉक ए व्हाई हॉक बिकॉज सबसे ज्यादा बायो एक्यूमुलेशन विल बी इन द हॉक ये क्वेश्चन अब तीन बार रिपीट हुआ है बट विद डिफरेंट एनिमल्स 
फाइन दो बार उसमें से एक बार हॉक जो मैंने आपको सैंपल दिया है दो बार उसमें से दिया था पोलार बेयर सो वॉट विल बी द आंसर पोलार बेयर बिकॉज इट इज द टॉप लेवल रेडिएटर इन द पोलार रीजन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर फोर्टी एट सॉरी फोर्टी एट Food chain illustrates the order. Yes. Food chain is found within the population of the species. No. हमने कहा बनाए दूसरे species. It is not found within the population of the species. All the species are different. Fine. A uh, food chain illustrates the number of organisms which are eaten by each other. No. What illustrates the number of organisms? That is the pyramid of numbers. Pyramid of numbers. Question number sixty. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स जीरो बट यू नो टू थिंग्स इन दैट ए हेरिंग्स आर स्मॉल फिश सो डायटम्स डायटम्स को खाएंगे क्रस्टेशियंस क्रस्टेशियंस को खाएंगे हेरिंग्स मैकरल कॉड एनीथिंग फाइन नाउ दिस क्वेश्चन इज कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट होने का चांसेस कम है बिकॉज इन रियलिटी कुछ क्रिस्टेशियंस डायटम्स को खाते हैं कुछ डायटम्स क्रस्टेशियंस को खाते हैं फाइन इन रियालिटी दिस इज देयर एंड इसीलिए आंसर कैन बी इधर ए और आंसर कैन बी इधर बी Fine, but if this question comes again, suppose this question comes again as it is, we have seen the question as it is. Be at there. So, for the answer A, rakhna because the number of diatoms, crustaceans eating the diatoms are more as compared to the diatoms eating the crustacean. This has been taken directly from your ninth standard bio NCERT. क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड सेवन बिकॉज वी हैव डन दिस मच अर्लियर इट इज वेस्टर्न गार्ड्स आई गेस दिस इज क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी टू सी और डी वाई यस इसलिए मैंने वहां हाईलाइट करके दिया है ड्रास्टिक ठीक है ड्रास्टिक इंक्रीज इन द इन्फेक्शन समझ सकते थे ड्रास्टिक इंक्रीज ऑन ओनली फंगल इन्फेक्शन फाइन सो ऐसे की वर्ड हाईलाइट करो ड्रास्टिक एंड फंगल शुड बी द की वर्ड नहीं क्यों फंगल ही क्यों बाकी क्यों नहीं एंड एयर फॉर सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग दिस ड्रास्टिक इंक्रीज इन इन्फेक्शन हो सकता है कोई भी इन्फेक्शन बट स्पेसिफिकली फंगल इन्फेक्शन ऐसा नहीं है Fine. So pollination. If this question comes again, instead of butterflies, if the question comes again, this may ask that B. This may ask that birds. Kuch bhi aa sakta hai. Fine. Fine. So we'll stop here then. One sir.
Allah.